Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un proyecto que es bastante sencillo, pero que me han preguntado bastante en los comentarios. Así que lo que voy a traer hoy es algo muy básico, pero que tal vez les pueda llegar a servir para algún proyecto que estén haciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el Cener, como lo vemos siempre, tenemos una B y acá, acá tenemos una BZ, RDZ y Z, ¿no? De Cener. Esto es lo que tenemos nosotros. Si nosotros... Por ejemplo, en este punto agregamos un transistor de paso, un seguidor acá. Lo que vamos a tener es básicamente lo mismo, pero con un eh, agregado, un booster de corriente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros acá teníamos un sener de 5.1 volt, aquí vamos a tener 5.1, pero lo máximo de corriente que le podíamos exigir es lo que el sener nos podía eh, proporcionar eh, para clampear esta tensión ahora si yo le pongo un transistor acá de paso la cosa aumenta bastante y ya se empieza a parecer a un típico regulador lineal después vamos a hacer en este video un regulador lineal variable tipo un LM317 a mano pero primero vamos a ver cómo funciona esto porque en realidad la base está acá y después el resto es más fácil de entender sobre todo porque en uno de los videos que hice hace poco de la carga electrónica eh, menciono más o menos todo esto así que yo voy a plantear un circuito que básicamente es este. ¿no? Tenemos una BI, una BO. Tenemos una resistencia acá. Y podemos poner esto así para que se entienda un poquito más. Y una RL, ¿no? nuestra carga. RL, transistor. Pues tenemos R de Z. O R de base en realidad. Bueno, pero vamos a poner R de Z. Bueno, acá tenemos la tensión de Z, el, el Zener, y no mucho más. Yo voy a estar probando, por ejemplo, un Zener de 5.1 volt. que, bueno, ustedes lo pueden medir con una fuente. Si quieren, agarran el Zener, le ponen una resistencia en serie, ¿no? Como sería este circuito que está acá, y le inyectan, por ejemplo, 12 volt en la resistencia y se fijan qué tensión de Zener tiene. Yo voy a probar uno de 5.1 volt, que en la vida real me dio un poquito más que 5.1 volt, me dio 5.2, así que vamos a tomar valores estándar, no vamos a tomar los que vienen en, en, en el componente físico porque si no va a ser un despelote todo el cálculo así que vamos a tomar como valor estándar la tensión de 5,1 volt así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a plantear el primer cálculo de todo esto que bueno, lo primero que nosotros tenemos que calcular acá es vamos a usar otro color que tenemos una tensión acá esta BZ y una tensión acá esta tensión es la tensión base emisor y esta es la BZ entonces nosotros tenemos una tensión que va a ir a este punto y le vamos a restar la tensión de base emisor que va a quedar algo así como BO igual a BZ menos BB nosotros acá vamos a decir que BO entonces es BZ 5,1 volt menos 0,7, que en realidad es menos 0,7 son 0,5 más o menos, depende del transistor pero vamos a jugar así para que bueno, esto va a dar algo así como 4,4 volt. Es más o menos lo que tendríamos que tener en la salida de este regulador lineal. Ahora, nosotros vamos a calcular lo que viene a ser la tensión de colector emisor, la que tenemos acá, BCE. Y esta es muy importante. ¿Por qué? Porque yo ahora calculo BCE y esto me va a dar BI menos BO, que quiere decir que si BI son 12 volt de entrada, por ejemplo... 12 volt menos 4,4 volt, esto va a dar, calculadora, 7,6 volt. 7,6 volt, lo cual en el transistor van a caer 7,6 volt. Y bueno, si la resistencia de carga, si nuestro circuito de carga va a tener, por ejemplo, una impedancia de 10 ohm, por ejemplo una resistencia o una lamparita, podemos poner acá cualquier cosa, ahí podríamos tener una corriente de colector o de, o de emisor. O de, de, de carga, ¿no? Vamos a poder llamar de varias maneras. Así que vamos a decir que la corriente de colector va a ser la tensión de salida sobre la resistencia de carga. Y esta resistencia de carga, por ejemplo, 10 ohm. Yo tengo, dijimos, 4.4 volts sobre 10 ohm. Calculadora de vuelta. Esto nos va a dar... Sí, ya sé, no debería ni hacer el cálculo porque es muy sencillo. 440 miliamperos. O sea que tenemos una corriente que va a pasar por el transistor de 440 miliamperos. Y una tensión de colector emisor de 7.6 volt. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, la potencia. Entonces nosotros tenemos BCE por IC. Y esto nos va a dar algo así como 
7,6 por 440, va a dar algo así como calculadora, 3,3 watts. No es mucha la potencia, pero tienen que tener en cuenta que ya hay que empezar a disipar el transistor porque va a empezar a calentar. Y este es el principal problema que tienen todos los reguladores lineales. Por ejemplo, el 7805, que es un regulador estándar, el 7812, etc. El LM317, el LM340 y los LDO también, que son los de baja, el low drop out de salida, que... Esos tienen un, un MOSFET que achica un poco la tensión para que nosotros podrá, podamos poner una tensión similar a la de entrada en la salida. Por ejemplo, si yo voy a regular a 5 volt, puedo meter 5,1 volt en la entrada y ya va a empezar a conducir, que en este caso no se va a dar. Entonces, nosotros, este, tanto en los LDO como en los reguladores estándar, tenemos un problema que es la temperatura, ¿no? que viene de acá, viene de, de que el transistor tiene que estar en una zona lineal en donde... Va a estar disipando mucho calor por la tensión de colector y emisor y la corriente que, que circula. Que acá en este punto la fuente switching le gana muchísimo porque el transistor no trabaja en zona lineal, sino que trabaja en zona switching, en zona de corte y saturación. Y los tiempos son mucho más cortos, entonces nunca llega a calentar tanto como acá. Así que eso es una cosa a tener en cuenta. Eh, nosotros habíamos calculado hasta recién la potencia del transistor. Ahora vamos a calcular la corriente de base. Yo acá podría calcular también la corriente del Zener, pero hay un tema en este aspecto. Que la corriente del Zener, en realidad, yo voy a plantear la ecuación acá para que la tengan, es I de Z, la I en la resistencia del Zener, menos la I en la, en, en la base. Quiere decir que la corriente que va a venir para acá, por Kirchhoff, no sé si se entiende, es la resistencia a la corriente del Zener, menos la de base, lo cual... La corriente de base nunca puede ser mayor que la del Zener porque esto entonces no existe, estaría mal. Entonces vamos a hacer que la corriente en la R del Zener sea mayor a la corriente de base, siempre. Teniendo esto en cuenta, lo que vamos a calcular ahora es la corriente de base. Y la corriente de base viene a ser, como ya lo saben mucho, corriente de colector sobre beta, sobre la ganancia de transistor. Yo estoy usando, perdón, me olvidé, un tip 41D. Y voy a traerles un recuerdo a algunos eh, televidentes, o como se llamen, eh, antiguos como yo. Y acá tenemos el viejo libro del SG, porque como acá no tengo la computadora, no tengo internet y no me acuerdo la ganancia del transistor. Así que primero voy a sacar esto porque no quiero que se corra la tinta. Y vamos a buscar el tip 41D. Para los viejos como yo, alguna vez lo habrán usado. Y para los que nunca lo usaron, este es un libro de reemplazos. El SG, que tenía semiconductores, resistencias, un montón de cosas. Y ustedes venían acá atrás, es como una especie de guía telefónica gigante. Y buscaban por letra, ¿no? por orden alfabético, lo que estaban buscando. Bueno, yo como no me sé el abecedario, doy muchas vueltas. Pero vamos a ir a la T de TIP. Podemos buscar integrados también, un montón de cosas. Por ejemplo... Tip, acá estamos, tip 41D, acá está el tip 41D, ustedes no lo van a ver, yo sí lo veo, y es el SG número 379, así que ahora vamos a ir a la parte de transistores, acá tenemos una guía, bueno, transistores es la, la parte C, como pueden ver tenemos diodos, es, eh, tenemos tristores, cristales, eh, optocopladores, circuitos digitales, circuitos lineales, este, amplificadores, de todo, y vamos a ir a la C de transistores, ir al 379. Bueno, de pedo me parece que entré, porque es como es un TO220, que también les da el paquete. Buscamos acá, bueno, 379. Y acá tenemos tensión de base, eh, colector base abierta, tensión de colector emisor abierto. Bueno, acá te dice las típicas aplicaciones, corriente de colector, potencia de disipación, ganancia. Y después la frecuencia megahertz. En este caso nos importa la ganancia, que más o menos 20 nos da de ganancia. Pero bueno, yo se los traje porque se los quería mostrar. Yo vi el data sheet de esto en la PC y el data sheet de la PC me decía más o menos 30. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 25 para más o menos eh, centrarnos en el medio. Este video está auspiciado por la empresa LCSC. Componentes a muy bajo costo y envíos a todo el mundo. Así que, ¿perdí el marcador? Ah, no, está acá. Bueno, vamos a poner que beta es 25 volt, no, 25 veces. 
Y sí, estos transistores, a medida que aumenta la potencia en un transistor, la ganancia es más baja. Por eso, si ustedes agarran un 230, eh, perdón, 3904, un BC548, la ganancia es muchísimo más alta. Pero acá la ganancia es más baja. Así que vamos a hacer este cálculo y vamos a decir que la corriente de base es la corriente de colector que le anoté 440 sobre 25. Y esto con la supercalculadora me da I de base 17,6 mA. Bastante grande la corriente. Pero bueno, ahora vamos a calcular la resistencia del Zener. La resistencia del Zener es I. Perdón, la corriente de la resistencia del Zener es I de resistencia del Zener, BI menos BZ sobre R de Zener. Pero yo lo que quiero, como yo sé que la corriente del Zener, la corriente de... Lo voy a poner acá de vuelta, acá, I, perdón, la corriente de la resistencia tiene que ser mayor a la corriente de base, lo que voy a hacer es agarrar y decir, bueno, no, quiero saber el valor de la resistencia. Así que voy a cambiar el orden de esta ecuación, o vamos a hacer esto, y acá vamos a poner I sobre R. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, BI eran 12 volts, porque lo voy a entrar con una fuente de 12, BZ 5,1 volt, y acá la corriente que voy a estar usando va a tener que ser mayor a la de base. Por ejemplo, 20, vamos a poner 20 mA, que es mayor, por poner un número. ¿eh? 20 Entonces vamos a hacer este cálculo, R de Z igual... ...345 ohms. Podríamos hacer una analogía con 330 ohms, por ejemplo. Pero tendríamos que recalcular esto si queremos. Nosotros podríamos recalcular esta fórmula de arriba para ver qué corriente queda. Por ejemplo, se había quedado... Si le ponemos 330, esto nos va a quedar 12 menos 5,1 sobre 330. Vamos a hacer una línea. Y la corriente nueva nos ha quedado en 20,9 mA. Así que no está tan mal. Esto está bastante interesante. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la potencia de esta resistencia. Es importante. Aparte no está de más hacer estas cosas. Potencia en R de Z va a ser I en R de Z al cuadrado por R de Z. Y esto va a ser igual a eh, 20,9 al cuadrado por eh, 330 ohms y esto nos da 144 miliwatts o sea que la potencia de la resistencia de 330 ohms va a ser de eh, 144 miliwatts y 144 miliwatts estamos por debajo de un cuarto de watt así que cualquier resistencia estándar nos va a servir así que voy a anotar esto de vuelta acá porque me lo voy a olvidar eh, Dijimos RZ 330 ohm, P en RZ 144 miliwatt y de base dijimos 17,6 miliamper y beta dijimos 25. Bueno, vamos empezando a sumar valores para nuestro circuito. Bueno, no falta mucho la verdad para terminar el cálculo y vamos a probarlo obviamente porque si no... Es aburrido, no tiene ningún sentido, nada de lo que estaríamos haciendo. Pero está bueno, es un circuito práctico. Ahora vamos a calcular la corriente del Zener. Y de Zener tenemos que es la corriente en la resistencia menos la corriente de base. Esto por ley de Kirchhoff. Tenemos 20,9 mA, lo que pusimos ahí, menos 17,6 mA. Y esto nos va a dar algo así como 3,3 mA. Miran, pero es muy poca la corriente que cae en el Zener, así que es más lo que se lleva a la base que otra cosa. Ojo, que esto lo estamos calculando para una carga de 440 mA. Acá, 440 mA. Si nosotros cambiamos la corriente de la carga, esto va a cambiar todo el cálculo, así que tengan eso en cuenta. Potencia de disipación en el Zener es corriente de Zener por tensión de Zener. Que esto va a ser 3,3 por 5,1. Y esto nos va a dar algo así como 16,8 miliwatt, lo cual un cener de medio watt típico sobra. Así que con esto nosotros podemos ya empezar a, a ver qué es lo que va a pasar con nuestro circuito. ¿no? 
y vamos a darle valores a esto vamos a poner, bueno, el senior ya dijimos de 5 como un volt, acá son 330 ohm y acá son 10 ohms así que vamos a ver qué pasa con esto en la vida real bueno, y acá tengo el circuito no sé si se llega a ver tengo eh, tip 41D resistencia de 10 ohms 5 watt Sener acá abajo de eh, 5.1 volt resistencia de 330 ohms un cuarto de watt porque sobra Pon la fuente en 12 volt y eh, no sé qué acabo de sacar no, este no lo quería sacar este es el de colector y lo que voy a hacer es medir con el tester todos los valores de tensión que tenemos acá primero vamos a medir la fuente vamos a ver cuánto tenemos tenemos 11,7 volt bueno, ahí tenemos 12 más o menos vamos a ver la tensión en el Zener 5,2 volt está un poquito por arriba de la tensión Zener lo cual tendríamos que modificar los cálculos y la tensión de salida con una resistencia de 10 ohm está en 4.4 volt lo cual son 440 miliamper, que es lo que, todo lo que nosotros calculamos, que tampoco hay mucha ciencia, ¿no? Pero nosotros nos dio 440 miliamper y se está cumpliendo. Lo cual, el transistor está teniendo una BCE de 12 menos 449, que es lo que tenemos acá, lo cual está disipando esos 3,3 watts o 3 watts y pico que, que nos dio el cálculo y va a empezar a calentar un poquito. Así que hay que tener eso en cuenta. Bueno, este es un circuito muy básico. Si nosotros ponemos un Zener acá, en vez de 5,1 volt, uno de 7 volt, por ejemplo, la salida va a ser modificada más alta. Si ponemos uno de 9 volt, va a ser. Bueno, depende del en el que le pongan acá, va a ser la tensión de salida. Pero ahora vamos a hacer algo que puede ser un poco más interesante, que es hacerla regulable la fuente. Bueno, ustedes vieron este circuito, que es el que yo les mostré recién, y ahora vamos a hacer unos cambios para que esto sea regulable. Así que no son muchos los cambios que vamos a hacer, voy a tratar de no irme mucho por las ramas, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mantener nuestro transistor, ¿no? como siempre, pero en este lugar lo que vamos a agregar es nuestro querido amplificador operacional. Esto es un circuito teórico práctico porque se puede, se puede realizar. Y bueno, acá tenemos que tener una tensión de referencia. En este punto tendríamos que tener una tensión de referencia. Acá tenemos los 12 volts, acá tenemos BO, y acá hay una, vamos a hacerlo así, B ref. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esto está comparando y va a activar o no el transistor en función de eh, lo que nosotros le ponemos a la tensión de referencia. Es similar, no es lo mismo, pero es similar a la carga electrónica. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos un... Creo que el 317 era 1,25 volt. 1, sí, bueno, déjenme en el comentario si era otro valor o si estaba bien. Supongamos que es 1,25 volt de referencia. ¿Qué quiere decir? Que acá tengo que tener 1,25 volt para que esto esté estabilizado. Es un circuito de, de control. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, 5 volt en la salida... Lo que yo tengo que hacer es calcular R1 y R2. Por ejemplo, R1 y R2. Por ejemplo, por la fórmula, nosotros podríamos tener que, si nosotros queremos 1.25, tenemos 5 volt por lo que viene a ser R2, no sé, vamos a poner eh, 10K a R2, por decir un número, bueno, vamos a poner un K, porque 10K me parece mucho. Vamos a poner... Eh, un K 10K en R1 por 5 volt nos va a dar 450 así que no me sirve vamos a poner menos de 10K vamos a poner a ver estoy haciendo el vuelo ¿eh? tampoco así que vamos a poner A ver que, cómo queda con 3K. Bueno, si nosotros ponemos 
Ah, ahí está. 3K y 1K acá por el divisor resistivo, nosotros vamos a tener 1.25 acá, lo cual el circuito se estabiliza y a la salida tengo 5 volt. Esto es lo mismo que pasa con la fuente switching, las, las fuentes de CDC, por ejemplo, estas que están acá, las típicas fuentes de CDC, bueno, es lo mismo, estas tienen un feedback a la salida que lo que hace es entrar un operacional que es un amplificador de error y el amplificador de error modifica el ciclo de trabajo de un PWM, es lo que hace. Entonces, en este caso, nosotros en vez de modificar un ciclo de trabajo, modificamos una, una tensión de salida, un nivel de salida, en base a la tensión de referencia interna y la que nosotros ponemos por afuera. Si modificamos este valor, lo que va a pasar es que este valor de entrada no va a ser 1.25 y en la tensión de referencia, junto con la salida del operacional, va a hacer que el transistor conduzca una determinada corriente que haga que se estabilice siempre a la misma tensión de 1.25 entonces jugando con el valor de R1 y R2 nosotros podemos tener distintos valores de salida esto es lo que vamos a hacer ahora y yo para eso voy a estar usando un LM358 voy a estar usando el transistor tip 41 acá vamos a poner una pequeña R y voy a estar usando acá por ejemplo, un eh, TL431. El TL431 es un sener programable, es un sener que si ustedes no lo programan va a quedar en 2.5 volt por defecto. Así que yo lo que voy a hacer es poner en 2.5 volt la tensión de referencia, en vez de que sea 1.25 va a ser 2.5. Vamos a poner acá 2.5 volt. Yo les voy a dejar el circuito para que lo vean. Y esa tensión de 2.5 volts es la que vamos a usar como referencia interna del operacional para luego en, la, en el divisor resistivo tener un valor de R1 y R2 o, bueno, de las resistencias de, eh, no digo R1 y R2 porque no sé en el circuito qué valor le voy a poner, pero las resistencias que estoy usando de, de realimentación le voy a poner un valor tal que me provea los 2.5 volts que son los que necesita la referencia. Así que vamos a hacer este, este circuito y vamos a ver cómo funciona. Obviamente le voy a poner un potenciómetro para subir y bajar la tensión, porque si no, aburrido no tiene ningún sentido, ¿no? Obvio. Bueno, acá tenemos el circuito entonces, y tenemos, como podemos ver, el TL431 polarizado, tenemos el LM358, el potenciómetro que hace de las resistencias de feedback, una resistencia de 10 ohm, la misma que usamos antes para... Eh, lo que viene a ser como carga, para tener los, los, algunos miliamperes de carga, el mismo transistor, y no tenemos mucho más, la verdad. Vamos a medir con el tester, por ejemplo, qué tenemos en la salida del... A ver, ¿dónde estamos? Este de acá, ahí, en la entrada no inversora, tenemos el TL, bueno, que está en 2.7 volt. Vamos a ir a ver qué tenemos en la otra entrada, tenemos la, el potenciómetro. Que como podemos ver, podemos ir bajando y subiendo según la proporción. Pero lo importante no está acá, sino está en el lazo de control, en la realimentación, y que es la salida. Por ejemplo, tengo 2.1 volt y pueden ver que voy a empezar a subir la tensión y efectivamente sube la tensión. Bueno, acá podemos ver cómo... Bueno, lo voy a dar a tope. Ahí está, 7.6 volt. Ese es el máximo que me dio de salida para el LM358 alimentado con 12 volt. Bueno, acá tenemos algunas cosas a tener en cuenta. Primero, esto no es un, un LDO, por ejemplo, porque si yo empiezo a bajar la fuente, voy a bajar la fuente, y pueden ver que también baja la tensión de salida. Y esto no debería pasar, ya que en un LDO, por ejemplo, yo podría tener, si tengo, ahora están 12 volt de vuelta, si yo tengo 7.5 volt de salida, yo en un LDO podría tener, qué sé yo, 200 milivolt más, y ya empezaría a regular, por ejemplo... 7.7 volt y ya tendría que regular bien pero como en este caso estoy usando un transistor BJT estoy usando un, un operacional que no es rail to rail, etc. hay algunas cosas que a mí no me permiten hacer un LDO por ejemplo, si yo cambiara cambiase este transistor por un MOSFET un canal P, por ejemplo y cambiar también el, el operacional por un rail to rail y bueno, en alguna que otra polarización en el medio yo podría hacer que este regulador se convierta en un LDO lo cual depende del uso que ustedes le den. A mí ahora no me interesa porque estoy, yo digo, bueno, 12 volt quiero bajar a 5 volt. Así que 
con esto me sobra la tensión, de, la diferencia entre 12 y 5 goles es mucha, entonces no es necesario que sea LDO, puede ser un regulador cualquiera. Pero si yo lo que quiero es, este, por ejemplo, re regular 5 gol y lo voy a alimentar con 5,5 gol, y bueno, ahí ya necesito un regulador tipo LDO. Pero bueno, quería que vean esto y dejen en, el, en los comentarios todas las consultas y lo que a ustedes les parezca que está bien o está mal del video, eso está bueno. Y no se olviden de suscribirse al canal, de dejar su like y de pasarse por la descripción que ahí van a encontrar en los grupos de Telegram, de Facebook, de... de ¿Cómo es? De, bueno, en, en Instagram no tenemos grupo, pero eh, bueno, por ahí encuentran algo que les interesa. Así que nos vemos en otro video. Chao.